வணக்கம் நண்பர்களே விஜய் பிரேக் பேசுகிறேன் நிகழ் காலத்தில் வாழ்கிறது எப்படி இந்த செகண்ட் இந்த மைக்ரோ செகண்டில் என்ஜாய் பண்ணுறது எப்படி லைஃப்பை சந்தோஷமாக கொண்டு போகிறது எப்படி அதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் முதல் விஷயம் சொன்னேன் உங்களுக்கு எதெல்லாம் மனம் இருக்கிறதுக்கு உட்படுது மன அழுத்தத்துக்கு உட்படுத்துது நீ யார்கிட்ட சாரி கேட்கணும் எல்லா மாதிரி விஷயங்களையும் எழுதுங்க உங்கள் மனசுலேருந்து இந்த பாரம் போகணும் அப்படின்னா ஒரு பேப்பரில் எழுதி அதை கொளுத்துங்கன்னு சொல்கிறேன் அந்த பேப்பரில் எழுதி அதை கொளுத்தும் போது எரியறத பாருங்க அது சாம்பலாக மாறும் அப்போ ஒரு ஃபீல் வரும் அப்போ உங்களுடைய மன அழுத்தம் எல்லாமே போயிடுச்சு ரெண்டாவது விஷயம் எவ்வளோ நாளைக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேளுங்க இந்த சுமையை சுமந்துக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு எவ்வளோ நாள் ஓட்ட போகிறோம் இப்போ இன்னிலேருந்து வாழ்வோன்னு தோணும் கடந்த கால கவலையும் எதிர்காலத்த பயலத்தையும் உடைக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நாளைக்கு இதே மாதிரி ஓட போகிறோம் அப்படின்னு எப்பயுமே இமயமலைக்கு போகணும் அப்படின்னா சுமைகளை குறைங்கன்ற எல்லாம் ஏன் தேவையில்லாத சுமைகளெல்லாம் உறவுகள்லாம் கைட்டி விடுங்கன்ற அவங்களையும் பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்மளும் கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் தேவையில்லை தூக்கிறீங்க மனிதர்களை துரத்தாதீர்கள் இலக்குகளை துரத்துங்க ஒரு நாள் உண்மையானவங்க வருவாங்க வரலன்னா உண்மையாக இல்லைனா அர்த்தம் உண்மையாக இல்லாதவங்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தேவையே கிடையாது தூக்கிறீங்க அடுத்தது ஐஸ் பிரேக்கிங் யார்கிட்ட சாரி கேட்கணுமோ நம்ம மேலே தப்பு இருந்தாலும் சரி தப்பு இல்லைனாலும் சரி அந்த உறவுகள் பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக பெஸ்ட்டு சாரி மன்னிச்சுருங்க அந்த சாரியை சீரியஸாக அவாட் கால் அமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சின்சியாரிட்டியாக அதை கொடுங்களேன் சாரி நான் மன்னிச்சிருண்ணா இந்த மாதிரி வந்து மன்னிப்பு கேட்கும்போது அந்த உறவுகள் தொடரும் இது வரைக்கும் இருந்த ஈகோ உடையப்படும் இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்ல நண்பர்களே உறவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெரும் பெரிய மன அழுத்தம் வந்து காசு பணத்தால் வராது உறவுகளால் வரும் மேபி அந்த காசு பணம் இல்லைனா மிக அதிக அளவில் வரும் உறவுகள்கிட்ட அதனால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த நாலு விஷயங்களையும் நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் நம்மளால் இன்னொரு விஷயம் யாருக்காவது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம வார்த்தையாலேயோ செய்கையாலேயோ கஷ்டத்தை உண்டாக்கியிருக்கும் காயத்தை உண்டாக்கியிருக்கும் ஒருவேளை அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க நம்மள்ட்ட இல்லை தூர தேசம் போயிட்டாங்க எங்கேயோ போயிட்டாங்க எப்படி நம்ம அந்த 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 இதுலேருந்து வெளியில் வருது அந்த பழிபாவத்துலேருந்து வெளியில் வர்றது எப்படி சிம்பிள் டெக்னிக் நண்பர்களே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இனி இருக்கவங்கள்ட்ட அதை பண்ணாதீங்க இதே நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க உங்களோட பசங்கள்கிட்ட சொல்லிக் கொடுங்க நம்ம பண்ணுறது தப்பு ஈகோஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடாது நம்மளோட உறவுகள் நமக்கு திரும்பி வராது அவங்க தான் எல்லாமே நமக்கு இதை புரிய வைங்க அதேமாதிரி இனி ஒரு தடவை தப்பு பண்ணாதீங்க காசுக்காகவோ பணத்துக்காகவோ ஏதோ ஒரு தேவைகளுக்காக மனிதர்களை யூஸ் பண்ண நினைக்காதீங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு அவங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அவங்க வந்து ஒரு டூல் கிடையாது ஒரு பொருள் கிடையாது அவங்களுக்கு மனசு இருக்குது நம்பி வரவங்களை ஏமாத்துற அந்த நம்பிக்கை துரோகம் இருக்கு அது மிகப்பெரிய கொடுமை நம்மளை வாழவே கூடாது அப்படி யாராவது உங்களை நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சந்தோஷப்படுங்க அவங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பிக்கை துரோகத்தை நீங்கள் பண்ணாதீங்க பண்ணவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுங்க ரெண்டு இன்சிடென்ட் சொன்னேன் சொந்த பையனுடைய ப பையனையே காசை வாங்கிட்டு கடனாக்கின ஒரு கதையும் இன்னொன்று சொந்த அண்ணன் வந்து ஏமாத்திட்டாரு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது கேட்டு வந்த என்னுடைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னரையும் சொல்லும்போது நான் சொல்லுவேன் இந்த ரெண்டு பேருமே ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்கன்றதையும் நான் சொல்கிறேன் நண்பர்களே என்னோடய ஃப்ரெண்டு சொந்த வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கான் ஊரில் கடன் இல்லாமல் கஷ்டப்படாமல் கட்டு கட்டிகிட்டு இருக்கான் சம்பாரித்து என்னை நம்பி வந்திருக்கேன் என்னோடய டீம் மெம்பர் தான் என் டீம்லேயே நம்பர் ஒன் யார் அதிகம் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டாரோ யார் ஏமாற்றப்பட்டாரோ யார் அவமானப்படுத்தப்பட்டாரோ யார் தோற்கடிக்கப்பட்டாரோ நம்பிக்கை துரோகத்தின் உச்சிக்கு கொண்டு போகப்பட்டாரோ சொந்த அண்ணனால் இன்றைக்கி என் டீமில் நம்பர் ஒன் அவர் தான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காயங்கள் இருக்கோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவமானங்கள் இருக்கோ ஜெயிச்சிருவீங்க இதை விட ஒரு சக்ஸஸ் ஃபோ பூஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ஆடியோ வீடியோ தேவையே கிடையாது நண்பர்கள் சுற்றி இருக்க மனிதர்கள் பாருங்கள் அவங்கள நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் நாம் இருக்கும்போது ஒன்று சொல்லுவாங்க நம்ம போனவனே ஒன்று சொல்லுவாங்க சரியா அந்த அண்ணன் முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டும் நெஞ்சு நிமித்தி ஜெயிச்சு காட்டணும் அப்படின்னா சரியான மென்டர் சரியான கோச்சு ஒரு 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 சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரியான பிஸ்னஸ் மாடல் எடுங்க சரியான ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணுங்க அடிச்சு நொறுக்குங்க எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அந்த பையனை முப்பத்தி மூணு வயசு இளைஞன் வந்து ஜெயிக்கிறத பார்க்கும்போது சொன்னால் இன்றைக்கி நான் பண்ணுவேன் சார்னால் அதை பண்ணுறான் அதை பார்க்கும்போது பெருமையாக இருக்குது கேட்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு நாள் நண்பர்களே எவன் அவங்கள ஏமாத்தணும் எவன் நம்பிக்கை துறவன் கொடுத்தோனோ நம்பி கழுத்து அறுத்தானோ அவனெல்லாம் காலி பண்ண நாள் வந்துருச்சு நண்பர்களே உங்களோட மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மிகப்பெரிய ரிவென்ஞ்சு நீங்கள் கொடுக்குற சக்ஸஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தும் காத்துருங்க உங்களால் முடியாது எதுவும் கிடையாது உங்களை ஒருத்தர் ஏமாத்தினா வாழ்ந்து காட்டுங்க ஜெயிச்சு காட்டுங்க நிஞ்சு நெஞ்ச நிமிர்த்து நின்று காட்டுங்க பல காரம் அடிக்கி காட்டுங்க லைஃப்
தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம பண்ண சொற்களாக இருக்கட்டும் செயலாக இருக்கட்டும் ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுத்தி இருந்தது அப்படின்னா நம்மளை யாராவது என்ன சொல்கிறது சாரி கேட்குறது மட்டும் இல்லை நண்பர்களே யாராவது உங்களை ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக்கி மன அழுத்தத்தில் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா நிறைய சைக்காலஜிக்கலாக அது பாஷா யாரை யாராக ஏதாவது பண்ணால் ஒரு விஷயம் மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க சிம்பிளான லாஜிக் தான் எல்லாரும் சொல்லி அழுத்து போன புளிச்சு போன டைலாக் தான் இதெல்லாம் கடந்து போகும் பாசிங் கிளோட் தூக்கு எறிய யாரும் உங்களை வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாது சரியா உங்களை யாரும் அச்சுறுத்த முடியாது பயப்படுத்த முடியாது கஷ்டப்படுத்த முடியாது அப்படி ஒன்று முடியும் அப்படின்னா அது நீங்க தான் இன்னொன்று எல்லாரும் வேணுனே கஷ்டப்படுத்தணுன்ற அவசியம் கிடையாது நண்பர்களே வேணுனே உங்களை கஷ்டப்படுத்த தெரியாமல் கூட கஷ்டப்படுத்திருப்பாங்க அது கஷ்டனே தெரியாமல் இருப்பாங்க சில பேர் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருப்பாங்க முகத்தில் தோணும் அப்படியே நெஞ்சு அடித்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது வழியை கொடுக்கும் பட் அதை யோசிச்சு பாருங்க எதுக்காக அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அதனால் நீங்களே அது ஒரு கஷ்டமாக எடுத்துக்காதீங்க உள்ளே ஒரு காம்ப்ளக்ஸ்குள்ளே டிப்ரெஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே போகாதீங்க சரியா இது கடந்து போகும் இது மிகப்பெரிய விஷயம் இது இது கடந்து தான் போகும் எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி கடந்து போகும் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் எழுதுங்க அதை எரிச்சிருங்க ரெண்டாவது எவ்வளோ நாள்னு கேளுங்க மூணாவது சாரி நீங்களே போய் கேளுங்க டீப்பாக போய் கேளுங்க நாலாவது உறவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்காக தான் நம்ம வாழ்கிறோம் பட் அவங்களுக்குலாம் என்ன ஈகோ இதையும் தாண்டி நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்களா எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது சார் என்ன என்ன மன அழுத்தமாக இருக்குது என்ன பண்ணுன்னு தெரியல என்னால் வாழ முடியல சிம்பிள் 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 நண்பர்களே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மெடிடேஷன் கற்றுங்க அவ்வளோதான் மெடிடேஷன் பண்ணாமல் இருக்காதிங்க மெடிடேஷன் உண்மையான மெடிடேஷன் நிறைய நிறைய ஃப்ரீ மெடிடேஷன் இருக்குது காலையில் எழுந்திரிங்க தங்க நேரம் பண்ணுங்க தங்க நேரம் பல பேரோட வாழ்க்கையை தலைகீழாக மாற்றிருக்கு நீங்கள் நான் உயிரோடு இருக்கிறது காரணமே அது தான் காணாமல் இருப்பேன் நான் எப்போயோ போயிருப்பேன் புல்லெல்லாம் முளைச்சி முறமாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நான் உயிரோடு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அது காரணமே தங்க நேரம் தான் தங்க நேரன்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கடனையும் கவின் பண்ணியும் அடித்து நொறுக்கும் உங்களை கண ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரனை மாற்றும் அப்படி தெரியல அப்படின்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போய் கற்றுக்குங்க மெடிடேஷன் கற்றுங்க மெயினாக கற்றுங்க நான் கிராட்டிடியூட் மெடிடேஷன் ஒன்று சொல்லி தருவேன் என்னோடய ஒர்க் ஷாப்ஸில் கிராட் நன்றி உணர்வு மிகப்பெரிய விஷயம் அதை பண்ணுங்க மெடிடேஷன் கிளாஸஸ்க்கு போங்க ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுங்க அவுட்டு மெடிடேஷன் என்னென்னு கற்றுங்க கண்டினியூஸாக போங்க நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஒன் வீக் கிளாஸ் போயிட்டு அதோடு விட்டுருவாங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை அதை நாலேஜ் அப்ளை பண்ணுறது முக்கியம் அது மாதிரி தான் மெடிடேஷன் எல்லா பிராண்டும் போயிருக்கேன் அது பெருமை இல்லை நண்பர்களே போன ப போன மெடிடேஷனில் என்ன டெக்னிக்ஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க அதை நடைமுறைப்படுத்துங்க நம்மளோட மனைவிக்கோ கணவனுக்கோ அல்லது குடும்பத்தினருக்கோ சொல்லிக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க நீங்கள் அதை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் டீனேஜில் இருக்காங்களோ பதிமூணு வயசு தொட்டா நண்பர்களே உங்களோட ஆண் குழந்தையோ பெண் குழந்தையோ கம்பல்சரி நீங்கள் ஸ்கூல் மார்க் ஒரு மண்ணம் கட்டி இதில் தூக்கிறீங்க ஒரு மார்க் வச்சு ஒன்றும் மண்ணம் போகிறதில்ல முதல்ல ப்ளஸ் ஒன் நைன்த்து படிக்கிற ஒரு இப்போ நைன்த்துன்ற ஒரு வா ஒரு ஒரு கிளாஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய நண்பர்களே பதிமூணு வயசு டேஞ்சரான வயசு அந்த வயசில் நீங்கள் கரெக்டாக மெடிடேஷனில் உள்ள தள்ளி விடணும் நீங்கள் கூட அங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க அங்கே போய் எங்கள் என்ன நடக்குன்னு தெரியாது மெடிடேஷன் கிளாஸில் வேறு எதாவது நடந்துட போகுது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் முதல்ல நீங்கள் கூட போங்க கூட உட்காருங்க அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க இதுதான் மெடிடேஷனு அந்த பதிமூணு வயசில் நீங்கள் சரி பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்த முப்பது வருஷம் அவன் உலகத்தையே கோலோ வச்சுவான் அதனால் அதுக்கு மேலேயும் டிப்ரெஷன் இருக்குது ப்ரெஷர் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கேன் நிறைய பேர் ஏமாற்றிட்டாங்க நான் நிறைய பேர் ஏமாற்றிட்டேன் துரோகம் பண்ணிட்டேன் நம்பி வந்தவங்களை ஏமா இந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் மிகப்பெரிய ரெமடி மிகப்பெரிய ரெமடி மெடிடேட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை உலகத்தில் யாரும் உங்களுக்கு தர முடியாது நண்பர்களே சிம்பிள் விஷயம் தான் மாறணும்னு நினைங்க இந்த பிரபஞ்சம் உங்களை மாற்றி விடும் சி ஆன் டாப்